Buzzago sbarca negli States, oggi a bordo di un'imponente rivoluzionaria Hudson Custom Super Six Step Down Monobilt. Amici di Gentleman Driver, in tutti i nostri documentari abbiamo sempre presentato delle vetture europee. Oggi abbiamo deciso di illustrare, per alcune peculiarità interessanti, una vettura americana. È una Hudson Custom Super Six. La Hudson era famosa con il modello Super Six già dagli anni 20. Il nome deriva dal motore 6 cilindri, che all'epoca era un 3005 di cilindrata. Con l'evoluzione delle varie serie, arrivò però nel dopoguerra con questo modello che aveva la caratteristica particolare di avere una linea cosiddetta butt tube, cioè un po' la vasca da bagno, e che era molto profilata aerodinamicamente con delle finestrature molto basse, un profilo molto allungato, molto arrotondata. Insomma, era una macchina che stilisticamente era veramente molto attraente e in linea con i canoni del tempo. Ma quello che la distingue non è solo l'aspetto esteriore, che notiamo tutti facilmente, ma è quello che c'è dentro nella macchina, perché a differenza di tutte le altre americane, questa vettura aveva due brevetti particolari, il cosiddetto step down e il mono build. Cosa significa? Significa che mentre i telai delle altre vetture americane erano i classici longheroni e i pianali della vettura erano quindi saldati sopra i longheroni, la carrozzeria era fissata sopra i longheroni, nel caso di questo modello il telaio è perimetrale al corpo vettura, di conseguenza non avendo i longheroni sotto i pianali, i pianali stessi sono ribassati rispetto al telaio e questo è il motivo per il quale questo modello si chiama step down. Infatti, differentemente dalle altre vetture, quando si entra nell'abitacolo, lo step down significa che i piedi vanno al di sotto del telaio perimetrale. Quindi questo che vantaggi consente? Innanzitutto di avere un baricentro della vettura più basso, poi di avere un abitacolo stesso più basso. Noi sfortunatamente non abbiamo qui un'altra vettura americana da poter confrontare, ma le berline dell'epoca erano tutte dai 10 ai 15 cm più alti rispetto alla Hudson. E questo ovviamente influiva molto sia stilisticamente che anche aerodinamicamente. Il brevetto monobuilt consisteva in una specie di gabbia che collega il telaio perimetrale a tutta la struttura dell'abitacolo. Di conseguenza le pannellature esterne sono installate su questa struttura a forma di gabbia che costruisce proprio tutto il corpo vettura. Questa gabbia fu quella che diede grande successo a questo genere di vettura, ma ne decretò anche la fine, perché le Hudson Hornet, che erano le vetture due porte, che venivano usate per uso sportivo, gran turismo, ma furono molto apprezzate nelle gare NASCAR perché avevano una resistenza telaistica perimetrale e un baricentro così basso che le rendeva veramente molto apprezzate e furono largamente vittoriose in questo tipo di competizioni. Questo decretò dopo qualche anno anche la fine di questo modello perché quando le altre case automobilistiche cessarono di utilizzare queste linee arrotondate e cominciarono a venire in voga le vetture con le pinne e quindi con delle strutture più squadrate, questa struttura perimetrale rotondeggiante impedì lo sviluppo di nuove linee e quindi la Hudson che tra l'altro nel corso degli anni era andata sempre un po' più in crisi rispetto ai colossi americani e automobilistici cessò praticamente la produzione delle sue vetture tentando prima con un modello di gamma minore ma fino ad andare poi a estinguersi. Un'altra caratteristica peculiare del brevetto monobuilt è che al di là della possibilità di creare questa linea spettacolare e aerodinamica della vettura, consentiva proprio data la sua struttura a gabbia di avere degli spazi interni molto più ampi. Quindi anche i tre passeggeri sul sedile posteriore avevano molta più abitabilità rispetto a qualunque altra vettura americana del tempo. Se andiamo a osservare quella che invece è la parte meccanica, 
Siamo abbastanza tradizionali, nel senso che il motore è un 6 cilindri in linea di 4.013 cilindrata, molto generoso, e l'abitacolo nella parte del cruscotto, come tutte le americane, è molto ricco e ridondante di eh, accessori e di cromature. Il cambio è a tre marce, naturalmente con leva al volante, differentemente da molte americane che all'epoca avevano anche il cambio automatico. Quando sei alla guida della Hudson Custom Super 6, per effetto del parabrezza in due sezioni e delle vetrature molto basse, si ha veramente l'impressione di essere nella cabina di pilotaggio di un aeroplano di linea degli anni 50. L'antenna può essere manovrata dall'interno dell'abitacolo e abbassata al centro del parabrezza. È una vettura veramente originale in quello che è il panorama motoristico americano di quegli anni ed è per questo che ancora oggi dai collezionisti è molto apprezzata per la sua unicità e per i suoi brevetti.